夫人，公主来了。今日她是见不到夫君了，看来她要失望了。不然奴婢去回了公主，那岂不大不敬、啊？待我亲自去回她。殿下海涵，夫君呀、啊，一大早匆匆忙忙的就出去了，不知道去哪儿了。啊，我知道，他去南陵院了。皇家禁地，岂能随便去的？当然去的，本宫把腰牌给他了。他去那儿干嘛？他没跟你说吗？去看棉花了。不曾提过。怎么可能？本宫还以为你跟子豪是无话不谈，看来。也是言过其实了。殿下既然知道今日夫君不在，那来府上有何贵干啊？哦，本宫就是想托夫人传话给子豪，就说本宫今天没有心情陪他一起去了。殿下来的这些日子，想必五木遗书和那些偏方，录的也差不多了吧？还早着呢，这子豪身上的东西啊，还真是用之不尽，取之不竭呢。可不是嘛，臣下偏偏碰到这么样一个聪明的夫君，幸福的要死了。可就是怕他剑走偏锋。昨儿他还跟我唠叨什么崔府的新罗妇，恨不得占为己有，那样子呀，龌龊极了。殿下，夫君好歹每日给你录五木遗书，连自家的偏方都慷慨送上，如何惹得公主这般作践他？夫人，本宫可是好意。好心提醒你，这子豪以前是养过外宅的人，算是有钱喝。要真是老毛病犯了，你担待得了吗？好了好了，这时候也不早了，子豪又不在，本宫就先回去了。恕臣下身子不适，恕不远送了。不用送了，你们侯府这院子，本宫熟得很，你就别送了，好生养着吧。什么意思？这分明就是来挑衅的，简直屈太甚！夫人息怒，息怒。其实夫人还是关心你的。我才不信他，他也就关心他自己吧。他真的关心你。自从他做了侯爷夫人，那高傲的脚丫子都朝天了。夫人，二娘，快出来呀、啊，出来呀、啊！